Estamos ya, decía, con el invitado, estamos con Guillermo Moreno, economista, ex secretario de Comercio. Gracias por haber venido, Moreno. No, oh, gracias a ustedes. Lo primero que quiero preguntarle es justamente por el rol que ocupó el último tiempo eh, en la gestión pública de la Secretaría de Comercio. Aparentemente anuncio de retenciones, todavía no es oficial. Se espera una inflación altísima para febrero, la de marzo ya viene siendo muy alta. ¿Qué, qué analiza, qué ve? Bueno, mire, obviamente este es un gobierno muy desordenado, encabezado por un muchacho que lamentablemente no está apto para cumplir la función que cumple. Y como en toda estructura, imagínense en el gobierno, que está encabezada por alguien que no está apto, el resultado es muy malo. Uh -huh. No es que uno lo está diciendo ahora, cuando Cristina lo eligió con ese video famoso, yo ese día en otro canal dije, eligió al peor, yo hace 30 años que lo conozco. O sea, habrá muchos acá que no lo conocen, pero yo hace 30 años... Esto es un Alberto Fernández puro. Esta incapacidad para gobernar la tuvo siempre. Lo que pasa es que en nuestro gobierno no gobernaba. Era un secretario jerarquizado de Kirchner. Imagínate que ni Kirchner ni Cristina precisaban un jefe de gabinete. ¿Pero usted cree ¿no? que con eh, Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia u otro integrante del peronismo esto sería diferente? Con cualquier otro, sí, sí. Con cualquier otro. un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Con cualquier otro... El acuerdo con el fondo hubiese sido otro, porque este es el peor acuerdo que se podría haber firmado. Este es el peor acuerdo. Yo te escuché cuando vos dijiste el acuerdo posible. Falso, uh -huh. falso. No se puede ir a un acuerdo sin decir cuál es el origen de fondos. Si vos ibas al Fondo Monetario y decías, mire, yo le puedo pagar 7.500, 8.000 millones de dólares por año y van a salir de acá. Otro hubiese sido el acuerdo. Que hay que pagar, hay que pagar. Las deudas están para pagarse. Ahora, si vos vas con una zaraza que no se sabe quién pone la plata, el ministro ya van dos veces, para no decirte tres, pero porque la primera es la conferencia de prensa, pero van dos presentaciones, una en diputado y otro en senadores, donde vos decime quién pone la plata. Ahora, Moreno, eh, en las últimas horas se, se emitió, voy a leer el título de, del comunicado, la unidad del campo popular en tiempos difíciles, eh, varios intelectuales, eh, políticos firmando esta nota en apoyo al gobierno, diciendo que la unidad es, es lo más yo importante soy peronista, hoy, y no. que si no se le hace el juego a la derecha. No, no, es que yo esas categorías europeas, de izquierda y derecha, de izquierda y de derecha, de derecha, de derecha, se la dejo a los europeos que hace más de 200 años que se vienen equivocando en su manera de pensar. Se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el marxismo, se equivocaron con la socialdemocracia, se equivocaron con el neoliberalismo y se equivocaron con el nacionalismo de exclusión. Bien, la verdad que lo que hay que pensar son las categorías de los pueblos nuevos, como enseñó su santidad, pueblos americanos. Y dentro de esos extraordinarios pueblos nuevos está el fenomenal pueblo argentino que generó una doctrina, que es la doctrina peronista, del nacionalismo de inclusión. Si vos pensás como peronista y no con izquierda y derecha, esa categoría es ridícula, le hubiésemos encontrado una solución al desgobierno de Macri como se la encontramos al desgobierno de la Alianza. Porque el peronismo en acción generó la década ganada. Lo que pasa es que este no es peronista, este es un socialdemócrata. Ya le doy la palabra a mis compañeros, pero ¿dónde está el peronismo si no está en el gobierno del Frente de Todos? Y está en los, donde estuvo siempre, en el movimiento peronista, en los simpatizantes, militantes, en los que laboran todos los días con la doctrina, los que forman hijos peronistas, los que educan hijos peronistas. ¿Pero no están gobernando? No, de ninguna manera, si Alberto Fernández es un socialdemócrata, confeso. Pero aunque no lo hubiese confesado, porque se lo confesó, a Fontevecchia, en una declaración que vos la podés buscar, y Fontevecchia le pregunta a usted, ¿eh? y dice, sí, los peronistas me van a odiar por esto, pero soy socialdemócrata. Simplemente repitiendo, lo que hicimos en la década ganada, estaría otra situación en este momento. Te vuelvo a decir, mira, cuando vos debes plata, te sentás con tu acreedor y le decís, primero te voy a pagar, y te voy a pagar con esta plata. Ahora, si vos vas... Y yo te lo pregunto humildemente y al panel también, que me digan quién va a poner la plata. Ya lo escucharon al ministro tres veces, ahí tenés muchachos de mucha experiencia, tenés una señorita joven como vos, obviamente, tenés un muchacho... Bueno, que me digan quién dijo el ministro de Economía y su jefe, Alberto Fernández, que va a poner la plata para pagarle al fondo. Si vos me decís que es el pueblo, estamos en un problema, porque para eso lo tengo Macri. Entonces tendrías que haber ido con otra propuesta, uh -huh. pero no está claro, por lo tanto es mentira que este era el acuerdo posible, es el acuerdo para hacer sufrir al pueblo. Y es la primera vez que un gobierno que se suponía que venía a conseguir aumentar la felicidad del pueblo, 
lo va a vituperar. Con lo cual, los sectores populares por primera vez se están quedando sin representación política. Porque ¿sabe cuál es el problema? Dice, che, pero se supone que con el peronismo íbamos a comer. ¿No? ¿Qué pasa esto? Y porque siempre comieron con el peronismo. Uh -huh. Después para criticar que nosotros le dábamos de comer al pueblo están los demás. Ahora resulta que viene este y le saca la comida de la boca al pueblo peor que Macri. Moreno. Porque hoy estás peor que con Macri. ¿sí? Andy. Sí, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Con, con respecto a la situación actual, ¿no? Lo que está pasando a nivel mundial con la suba de precios, que por supuesto ya está repercutiendo en Argentina. El domingo hablábamos con el dueño de una churrería que decía que le habían aumentado un 25% la harina y había pedido cierta cantidad de bolsa de harina y le trajeron la mitad, le entregaron la mitad concretamente. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para cuidar el, el, la mesa de los argentinos? Mire, es muy sencilla porque ya lo hicimos. Las retenciones a las exportaciones de la zona núcleo de la pampa húmeda al máximo posible en función de lo que dé la rentabilidad de las implantaciones, porque no es lo mismo maíz, soja, ganadería o lechería, y a su vez en función de lo que te permita la ley. Por lo tanto, tenés que ordenar legalmente el tema. Segundo tema, las dos al mismo tiempo. Una ley de arrendamientos rurales, que la primera que tuvo la Argentina surgió la Federación Agraria, el grito de Alcorta. Si vos le bajás el nivel de facturación al productor, porque le bajás el precio de venta poniéndole retenciones, vis a vis lo que pasa en el mundo, estás obligado a bajarle los costos. ¿Cómo le bajás? Le bajás el costo de los costos. El primero es el alquiler. Se llevan un tercio o el 40% de la producción. Esto no es sistema capitalista, muchachos, esto es sistema feudal. Pero, Falta el señor feudal y el siervo de la gleba. ¿Cómo le pagaba el siervo de la gleba? Ya le doy la palabra a mi compañera Agustina Rivas. Digo, ni pero cuando si había un no capital. Si no lo que digo, es un lío. No, no, pero digo. ¿Vos ni, entendiste ni cuando lo había... que, cuál es la propuesta? Sí, pero es una es? modificación que algunos dirían que es una eh, revolución agraria. Una... No, de ninguna manera. Mirá, ¿sabés lo que pasa? Eso que vos estás diciendo, sí. que la asociás con el derecho de propiedad, es porque me cortaste antes de entender. No, no, Te no. lo vuelvo a decir. Sí. Yo no me meto con la propiedad, no soy Grabois, no soy marxista. Los peronistas no nos metemos con la propiedad. Solamente el flujo me meto, que es el alquiler. Se llevaron el año pasado el concepto de alquiler en la zona núcleo uh -huh. 7.500 millones de dólares, mil familias. Cada familia se llevó 7 millones y medio de dólares, imposible. ¿Por qué? Porque Guzmán no le quiere decir a los muchachos de la sociedad rural argentina tienen que hacer vos un esfuerzo patriótico, no vos y tu mamá, los señores propietarios de la tierra. Pero encima, como es un esfuerzo patriótico, se lo reconocemos con un bono a 25, 30 años. Le pagás al fondo, no tenés condicionamiento, ponés el país a crecer y resolvés este tema. Ahora, resulta que el rey de los de los pules de siembra, que es Grobo Popatel, uh -huh. salió el otro día en un programa de radio y decía, estamos sí, de acuerdo. Sí, aquí también habló. Sí, y sí. estamos de acuerdo. O sea, él está de acuerdo con la propuesta de Moreto, la que le baja los costos a él, porque él es un pool de siembra. Lo que no está de acuerdo es que le bajemos el precio con las retenciones. Y yo, ¿sabe qué pasa? No defiendo. A... No estoy... El peronismo nunca, def... nunca miró la sociedad de arriba para abajo. Siempre de abajo para uh -huh. arriba. Yo defiendo la comida de tu mamá, la tuya, la de tu nieto. Entonces, no, a él... No hay hijos todavía. Bueno, no. ya vas a tener. Estaba el peronismo de trascendencia histórica. <risa> eso de que se... No importa, pero eso de que se termina mañana, eso de los socialdemócratas postmoderno. Nosotros pensamos a largo Bien. plazo. Entonces, a... para, para, porque sí, sí. si no, no se entiende. Dale. No entendés vos y no entiende el público. Es preferible, menos pregunta y que se entienda. Mirá, cuando vos bajás las retenciones, sí. inmediata, aumentás las retenciones, inmediatamente aumenta la jubilación de tu mamá, porque compra la comida en proporción más barata. Y de todos los trabajadores, incluso la tuya, porque a vos a fin de año no te va a alcanzar lo que ganás para comprar la comida y que te sobre. Entonces mantenés el mercado interno. Y a estos muchachos, hay que decirle una vez para... mira muchachos, en ciento y pico de años necesitamos un esfuerzo patriótico de la sociedad rural. Si hacemos esto, ya fíjate que los pules de siembra te están diciendo que estamos de acuerdo. Eso significa, no tengas duda a los contratistas, uh -huh. que son las grandes máquinas, y no tengas duda a los trabajadores rurales. Los únicos que se van a poner son mil familias dueñas de la tierra. Con lo cual, la decisión que tiene que tomar Alberto Fernández se pelea con 10 millones de familias. Y lo que le pasó a Cristina ahora es un poroto, ¿eh? 
porque ella tiene todos los boletos comprados para terminar como Menem, como Alfonsín, como De La Rúa. Eso es un poroto. Esta es la primera demostración de lo que Bien. puede pasar. O se pelea con 10 millones o se pelea con mil. Ahora es un presidente sin coraje, porque no es peronista. Si vos querés coraje, tendría que pedir peronistas. A Moreno, levanto la mano para preguntarle desde aquí. Eh, quiero retomar lo que usted decía. En la década ganada hicimos determinadas cosas que funcionaron, ¿por qué no se repiten? Bueno, tomo concretamente la Secretaría de Comercio, usted podrá enumerar seguramente muchísimas más medidas, pero quiero hablar concretamente de precios cuidados. Es un programa... No, no, no es mío, eso de Kishilov, no, no, no. Bueno, eso cuando espere, el gobierno espere, empezó a fracasar. Pero, bueno, ah, bueno, pero usted dijo una década ganada. No, bien? y la década va del 2 al 12. Bueno, bueno, déjeme seguir. Déjeme no, pero seguir. yo te dejo seguir, te corrijo okay, la parte del 12 que está al 12. Mal. Perfecto. Eso no, preguntarle no a Kishilov, llamalo ahora al gobernador y preguntarle no por precios cuidados. Yo no tengo precios cuidados a usted? ¿Eh? No le gustó precios cuidados. Pero yo... Le Yo pregunto, me ocupé de todos los precios, no de 500 precios. Bueno, entonces quiero preguntarle, ¿qué le parece entonces el modelo que hay que seguir adelante? A usted no le gusta precios cuidados. Pero lógico no, que no, si no lo siguió gusta. Macri. Bueno, ¿A vos te parece que Macri...? Pero lo empezó que se lo con Cristina. No, que, por eso se equivocó. Claro, ¿Dónde no empezó parte del gobierno esto? Precisamente lo que vos... El, la decadencia argentina en este siglo... Comienza con la devaluación de Kicillof. Mi pregunta completa es, ¿cómo hay que administrarlo? Usted no como está de acuerdo con nosotros. precios cuidados. ¿Cuál es entonces Pero la Pero como receta? lo hice durante siete años y medio. Lo que pasa es que no lo voy a volver a hacer yo. Agarren otros funcionarios que estén preparados para ese tema. Si no los tienen, yo se los presto. Y tienen que hacer exactamente lo que hicimos. Por eso es la década ganada, no lo de Kicillof. Moreno. Porque esto comenzó sí. con la devaluación de Kicillof. Que le dije personalmente, nene... Te vas a poner la economía de sombrero. Y se puso la economía de sombrero. Y después inventó esa tontería de precios cuidados. Que es tan tontería que lo siguió Macri. Moreno. ¿Vos viste alguna política de Macri que beneficie al pueblo? Ninguna. Entonces, ¿por qué siguió con precios cuidados? Porque no servía. Le hago, le hago una última pregunta. Es lo mismo sí. que esta votación. No, mirá, conseguimos esta votación. ¿A vos te parece que cambiemos? Le va a dar las dos terceras partes de los votos a el gobierno para que gane la elección bueno, o para que la pierda ahí justamente para una... que la pierda, esa por discusión... eso este acuerdo es una porquería digo esa discusión por eso se da incluso dentro del frente de todos le hago una última pregunta ¿se arrepiente de, de, de sus modos cuando fue secretario de comercio incluso tuvo denuncias por eso y demás? ¿Quién me denunció a mí? No, no, digo, hay... Oh, pará, me denunció, puede, pará, puede... pará, pará, me denunció Morales sí. ¿Vos estás de acuerdo con Morales? No, no sé, me yo, denuncio... yo le estoy preguntando a usted si se arrepiente de sus modos solamente eso ¿Pero de qué modo me voy a de haber defendido usted que tu mamá viviera bien? ¿De qué modos? Acá estamos hablando de las políticas. Acá estamos hablando de lo que hicimos. Vos en la década ganada, ¿viviste mal o bien? Bueno, vos eras muy chiquita. ¿Tu familia vivió mejor o peor que ahora? Bueno, entonces, olvídate. Aparte de esos modos, los inventaron algunos medios, ni siquiera todos los medios. ¿Está bien? Así que despreocupate. Lo que estamos analizando acá sí. es la importancia de las políticas. Ahora, si querés que hablemos de los modos, no tengo no, no, ningún importancia. Me, quería preguntar, me acaban de avisar que tengo un juicio que empieza... El 19 de abril, sí. ¿De qué es? Sobre su ingreso a una asamblea de, de papel prensa. ¿Y qué dije ahí? No, ¿Qué? no, yo no, 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 no leí expediente. Supuestamente casco guante. Muy bien, ¿para qué? ¿Sabés para qué? Porque lo que te estaba pasando, que el, el sector, es una discusión de accionistas, se quería quedar con el controller. El controller lo tenía el Estado y lo querían cambiar. Ahora, si vos decís que prefería un funcionario que no defienda los intereses del que lo mandan a defender y que se haga el buenito, como este Alberto Fernández, que no tiene ninguna denuncia jamás, porque nunca hizo nada. ¿Sabés quién es el único que no tiene denuncia del gobierno anterior? Los que no hicieron nada. Entre ellos Alberto Fernández, que lo echaron dos veces del gobierno. Una le echaron como jefe de gabinete y la segunda vez de que lo echaron. ¿Sabés de que lo echaron Alberto Fernández? Las, las dos estaba yo, ¿eh? Uh -huh. La primera lo echaron como jefe de gabinete y la segunda, ¿sabés de qué? Y ahora te lo voy a contar, era director de papel prensa. Y dijo, yo nunca vi nada. Mira vos qué, qué muchachito que Bien. tenías. Eh, nos quedó claro que en el frente de todos no va a estar Moreno. No, yo soy peronista, estos son todos progresistas. ¿Qué Muchísimas tengo gracias. Eh. No, gracias gracias por haber a ustedes venido. por la invitación porque fue muy generoso. Gracias por haber venido. Te lo tengo que reconocer. Gracias.